ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജി എസ് ടി റിട്ടേൺ ആണ് ഓക്കെ ജി എസ് ടി റിട്ടേൺസ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ജി എസ് ടിയുടെ അകത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഗെ അവരുടെ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നടക്കുന്ന ടാക്സിബിൾ ഗുഡ്സിൻ്റെ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവർ കളക്റ്റ് ചെയ്യുകയും അവർ പേ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ടാക്സുകൾ അത് അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് റിട്ടേൺസ് അത് ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള പട്ടികകൾ ജി എസ് ടി അതോറിറ്റിയുടെ മുമ്പാകെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഓരോരോ ടാക്സ് റിട്ടേൺ എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ജി എസ് ടിയുടെ അകത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തി അത് റെഗുലർ സ്കീമിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ആയിക്കോട്ടെ കോമ്പസേഷൻ സ്കീമിൽപ്പെട്ട ആളുകളായിക്കോട്ടെ ഇൻപുട്ട് സർവീസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആയ ആളുകളായിക്കോട്ടെ ഏത് ഫോർമാറ്റിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്ത് ഏത് ടൈപ്പിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിലും അവർ ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓൺലൈൻ മുഖേന അതായത് അവരുടെ ജി എസ് ടി നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഓൺലൈൻ കോമൺ ജി എസ് ടിയുടെ കോമൺ പോർട്ടലിൽ അവരുടെ ജി എസ് ടി റിട്ടേൺ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജി എസ് ടി റിട്ടേൺ ഫയലുകൾ ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റിൽ ഓൺലൈൻ വഴി അവർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ ഇനി ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഈ ഓൺലൈൻ മുഖേന ഇങ്ങനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗവൺമെൻറ്റിന് അത് ഈസി ആയിട്ട് ഓരോ ടാക്സ് പേയറുടെയും ജി എസ് ടാക്സ് റിട്ടേൺസ് ഓൺലൈൻ വഴി പരിശോധിക്കുവാനും അതുവഴി ഓരോരുത്തരുടെയും ടാക്സ് എമൗണ്ട് എത്രയാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് എന്നും ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ കൂടി നടക്കുന്ന ടാക്സിബിൾ ഗുഡ്സിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഗവൺമെൻറ്റിന് ഈസി ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാവരും സമയബന്ധിതമായി തന്നെ അവരുടെ ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഇവരുടെ ടാക്സ് റിട്ടേൺ സമയത്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാതെ വരുന്ന സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാത്ത ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയലുകൾക്കും ടാക്സ് റിട്ടേൺ എമൗണ്ടുകൾക്കും ഗവൺമെൻറ് ഇൻട്രസ്റ്റോ പെനാലിറ്റിയോ അല്ല എങ്കിൽ എന്താണോ ഫൈനോ അല്ല ഈ ഇവർക്ക് കിട്ടു ഇവർക്ക് കിട്ടുവാൻ അർഹതയുള്ള ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് ഡിസലോ ചെയ്യുകയോ ഈ രീതിയിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾക്ക് വരുവാൻ കാരണമാകും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ജി എസ് ടിയുടെ അകത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം സമയബന്ധിതമായിട്ട് തന്നെ അവരുടെ ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജി എസ് ടിക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ടാക്സ് ടാക്സ് സിസ്റ്റത്തിൽ ആയണമെങ്കിൽ ആളുകൾ വളരെയധികം കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അവരുടെ ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നേരിടേണ്ടായിട്ട് വന്നു അല്ലേ എന്നാൽ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ടാക്സ് സിസ്റ്റം വന്നതോടുകൂടി ഓൺലൈൻ മുഖേനയാണ് ഇവർ ഇവരുടെ ടാക്സ് റിട്ടേൺ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഈസി ആയിട്ട് ടാക്സ് പേഴ്സിൻ്റെ ടാക്സ് റിട്ടേൺ പരിശോധിക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ ടാക്സ് പേയർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അവർക്ക് സിമ്പിൾ ഫോർമാറ്റിൽ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അവരുടെ ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുവാനും സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജി എസ് ടി ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഓരോരുത്തരും സമർപ്പിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ജി എസ് ടിയുടെ അകത്ത് വ്യത്യസ്തരായിട്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ആളുകൾ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുന്നത് അല്ലേ ചിലർ കോമ്പോസേഷൻ സ്കീമിലായിരിക്കും രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുന്നത് ചിലർ റെഗുലർ സ്കീമിലായിരിക്കും രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുന്നത് ചിലർ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിലായിരിക്കും നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിലായിരിക്കും ജി എസ് ടിയുടെ അകത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുന്നത് ചിലർ ഇൻപുട്ട് സർവീസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആയിട്ടായിരിക്കും ജി എസ് ടിയുടെ അകത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആളുകളൊക്കെയും ജല ആളുകളൊക്കെയും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജി എസ് ടി ടാക്സ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുന്നത് അവരുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ഓരോരുത്തരും ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട ടാക്സ് റിട്ടേണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ഓരോരുത്തരും ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട ടാക്സ് റിട്
പതിനഞ്ചാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടാക്സ് റിട്ടേൺ ടാക്സ് റിട്ടേണിൻ്റെ അകത്ത് അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇദ്ദേഹം ഒന്ന് വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു ജി എസ് ടിയുടെ അകത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സപ്ലയറുടെ കയ്യിൽ നിന്നായിരിക്കുമല്ലോ ആ സപ്ലയർ അയാളുടെ സെയിൽസ് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ട് ആയ ജി എസ് ടിയുടെ വൺ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇന്ന ആൾക്ക് ഞാൻ ഇന്ന ഗുഡ്സ് വിറ്റിട്ടുണ്ട് ഇത്ര ഇത്ര മൂലമുള്ള ഗുഡ്സ് ആണ് വിറ്റേക്കുന്നത് ഇത്ര ടാക്സ് റിപ്പോർട്ട് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജി എസ് ടി ആർ വണ്ണിൽ ഓൺലൈൻ മെഗന ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓട്ടോ പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കസ്റ്റമറുടെ പർച്ചേസ് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ട് ആയി ജി എസ് ടി ആർ ടുവിൽ വന്ന് കിടക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ സപ്ലയർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് വിട്ടാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു സം പിന്നെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ജി എസ് ടി ആർ ത്രീ ബി ആണ് ജി എസ് ടി ആർ ത്രീ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ജി എസ് ടി ആർ ത്രീ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ സമ്മറി റിപ്പോർട്ട് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ്റെ ബിസിനസ് ഫേമിൽ വന്നു പോകുന്ന എല്ലാ ടാക്സിബിൾ ഗുഡ്സിൻ്റെ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള ടാക്സിൻ്റെ കളക്ഷനും ടാക്സിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് ജി എസ് ടി ആർ ത്രീ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു റിപ്പോർട്ട് എല്ലാ മാസം ഇരുപതാം തീയതിക്ക് മുമ്പായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം ഇതാണ് നോർമലി ഏതൊരു ബിസിനസ്സുകാരനും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ജി ജി എസ് ടി ആർ റിട്ടേൺ ഫയലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷേ ഓരോ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ജി എസ് ടി റിട്ടേൺ ഫയലുകളും ഗവൺമെൻറ്റ് ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയലുകളും ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് താഴേക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ജി എസ് ടി റിട്ടേൺ ആൻഡ് കണ്ടൻസിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്ന ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയലാണ് ജി എസ് ടി ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജി എസ് ടി ആർ വൺ അഥവാ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ട് വൺ അഥവാ സെയിൽസ് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ട് അഥവാ ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ട് എന്നും ഈ ഒരു ടാക്സ് റിട്ടേൺ പേരുണ്ട് ഓക്കെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം എ സപ്ലൈ റെക്കോർഡ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഇൻവോ ഔട്ട്വേർഡ് സപ്ലൈസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ബോത്ത് ജി എസ് ടി ആർ വൺ ദിസ് ഹാസ് ടു ബി മാൻഡേറ്ററി ഡൺ ബൈ ടെൻത്ത് ഓഫ് ദി നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ജി എസ് ടി ആർ ടു എ വിച്ച് ഇസ് ദ റെസിപ്യൻറ്റ് ഓഫ് ദി സപ്ലൈസ് ഗെറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക്കലി ഇസ് ഓട്ടോ ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം ജി എസ് ടി ആർ വൺ ഓഫ് ദി സപ്ലയർ ദേർ ഫോർ ജി എസ് ടി ആർ വൺ ഇസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ഫ്ലോ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് മാച്ചിങ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് റീകൺസിലേഷൻ എക്സെട്ര ഹെഡ്സ് ജി എസ് ടി വൺ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് തേർട്ടീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഹെഡ്സ് ആസ് ഗിവൺ ബിലോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജി എസ് ടിയുടെ അകത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതൊരു ബിസിനസ്സുകാരും അവർ സപ്ലയർ എന്ന നിലയിൽ അയ അവർ സപ്ലയർ എന്ന നിലയിൽ ഒരു കസ്റ്റമറിനെ വിൽക്കുന്ന ഗുഡ്സുമാൻ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് അവർ കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജി എസ് ടി ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് അവർ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ തന്നെ പൂരിപ്പിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ഒന്നാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ജി എസ് ടി ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ജി എസ് ടി ടിയുടെ അകത്ത് റെഗുലർ സ്കീം രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ബിസിനസ്സുകാരനാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കസ്റ്റമറിനെ ഗുഡ്സോ സർവീസോ വിൽക്കുന്നത് വഴി ആ കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ഞാൻ ഏത് കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്തത് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ടാക്സ് ടോട്ടൽ വാ എത്ര രൂപ വരെയുള്ള ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ആണ് ഞാൻ വിട്ടേക്കുന്നത് അതിന് എത്ര എമൗണ്ട് ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഗുഡ്സ് വിട്ടേക്കുന്ന കസ്റ്റമർ രജിസ്റ്റേഡ് ആണോ അൺരജിസ്റ്റേഡ് ആണോ ഈ മുതലായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വലി ഞാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഞാൻ തന്നെ തയ്യാറാക്കി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസ് ടാക്സ്
അതിന് ശേഷം ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് അല്ല എങ്കിൽ സപ്ലയറും റിസീപ്പിൻ്റും ആരാണോ ഏത് സപ്ലയറാണോ ഗുഡ്സ് വിറ്റേക്കുന്നത് അയാളുടെ ജി എസ് ടി വൺ റിപ്പോർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഏത് കസ്റ്റമറാണോ ഈ ഒരു ഗുഡ്സ് വാങ്ങിക്കുന്നത് അയാൾ അവരുടെ ജി ഓട്ടോഫീലായിട്ട് വന്ന് കിടക്കുന്ന ജി എസ് ടി ടു എ എന്ന് പറയുന്ന പർച്ചേസ് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ടിന് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കും ജി എസ് ടി ടു അല്ല ജി എസ് ടി ടു എ അതിന് ശേഷം റെസിപ്യൻസിന് നൽകി കസ് സപ്ലയർ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ റെസിപ്യൻറ്റ് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുശേഷം നമ്മുടെ റെസിപ്യൻ്റ് ജി എസ് ടു ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ഫൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊരു സപ്ലയറും അയാളുടെ ജി സെയിൽസ് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സ് വാങ്ങിയേക്കുന്ന റെസിപ്യൻ്റ് ജി എസ് ടു അഥവാ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ പർച്ചേസ് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ഫൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തമ്മിൽ മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കും ആ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു ജി എസ് ടി ടു എ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും റിസിപ്യൻസിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ജി എസ് ടി ടു എ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കസ്റ്റ് സപ്ലയറുടെ കയ്യിലുള്ള റീകൺസിൽ നമ്മുടെ സെയിൽസ് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ട് അഥവാ ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ട് ജി എസ് ടി വണ്ണുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റീകൺസിലേഷൻ തെറ്റുകളൊക്കെ തിരുത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജി എസ് ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സപ്ലയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സെയിൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള ടാക്സ് റിപ്പോർട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജി എസ് ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ജി എസ് ടി നമ്പർ ഓഫ് ദി ടാക്സിബിൾ പേഴ്സൺ ഓക്കെ അതായത് ജി എസ് ടി നമ്പർ ഓഫ് ദി ടാക്സിബിൾ പേഴ്സൺ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഏത് ഏതൊക്കെ വ്യക്തികൾക്കാണ് എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ വ്യക്തികൾക്കാണ് ഏതൊക്കെ ജി എസ് ടി നമ്പറിലെ കസ്റ്റമേഴ്സിനാണ് സാധനങ്ങൾ വിറ്റേക്കുന്നത് അല്ല സോറി ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജി എസ് ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജി എസ് ടി നമ്പറാണ് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെയിം നെയിം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഓട്ടോ പോപ്പുലേറ്റഡ് റിസൾട്ട് അതായത് ഏത് കസ്റ്റമർ ഏത് ഏത് വ്യക്തി ഏത് സപ്ലയറാണ് സാധനം വിറ്റേക്കുന്നത് ദെൻ ഗ്രോസ് ടേൺ ഓവർ ഓഫ് പ്രൊസീഡിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ദിസ് ഹാസ് ടു ബി ഫയൽഡ് ഒള്ളി വൺസ് ദർ ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഫീൽഡ് വിൽ ഓട്ടോ പോപ്പുലേറ്റ് ഓഫ് എവറി ഇയർ ഓക്കെ അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര അഗ്രിഗ്രേറ്റീവ് ടേൺ ഓവർ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റത്തെ മാസം എത്ര അഗ്രിഗ്രേറ്റീവ് ടേൺ ഓവർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു അഗ്രിഗ്രേറ്റീവ് ടേൺ ഓവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫില്ലായിട്ട് വന്നോളും പിന്നെ ദ പീരീഡ് ഫോർ വിച്ച് ദ റിട്ടേൺ ഈസ് ബീം ഫയൽഡ് ഓക്കെ വൺ ദ ഇയർ ഷാൽ ബി അവൈലബിൾ ഡ്രോപ്പ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ഫോർ ദി സെലക്ഷൻ ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഏത് മാസത്തെ ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയലാണ് നമുക്ക് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ആ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഏത് ജേത് ജി എസ് ടി നമ്പറിലുള്ള സപ്ലയറാണ് ഉള്ളത് സപ്ലയറിൻ്റെ നെയിം എന്ത് നെയിം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ അഗ്രഗരിച്ച് ടേൺ ഓവർ എത്രയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസം എന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അർത്ഥമാക്കുന്നു വേറെയൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ജി എസ് ടി വൺ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മാസാമാസമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ദെൻ ഏത് മാസത്തെ ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയലുകളാണ് നമുക്കത് അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണേണ്ടത് ഏത് മാസത്തെ ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയലുകളാണ് ഏത് മാസത്തെ ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയലുകളാണ് ഏത് മാസത്തെ ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയലാണ് ഇദ്ദേഹം ഫയൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കാണും ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന് ജി എസ് ടി നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഓൺലൈൻ മുഖേന കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജി എസ് ടി നമ്പർ കാണും നെയിം കാണും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ മാസം അഗ്രിഗ്രേറ്റീവ് ടേൺ ഓവർ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ അദ്ദേഹം ഏത് മാസമാണ് ജി എസ് ടി ടാക്സ് റിട്ടേൺ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് കാണാൻ പറ്റും പിന്നീട് വരുന്നതാണ് അദ്ദേഹം അത് ഉപയോഗിച്ച് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കണ്ടൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സിബിൾ ഔട്ട്വാർഡ് സപ്ലൈസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ് വേമയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തരായിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്ത സ്റ്റേറ്റിലെ വ്യത്യസ്ത ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള അനേകം കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഇദ്ദേഹം ഗുഡ്സോ സർവീസോ വിറ്റിട്ട് ടാക്സ് എമൗണ്ട് കളക്ട്
സോറി ടാക്സിൻ്റെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഗുഡ്സോ സർവീസോ ഏതെങ്കിലും കസ്റ്റമറിന് വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടിംഗ് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് വിദേശ രാജ്യത്തുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിന് വിദേശ രാജ്യത്തുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഗുഡ്സോ സർവീസോ വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ എക്സ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ തന്നെ എന്താണ് നീൽ റേറ്റിൻ്റെ സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജി എസ് ടി അകത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ബിസിനസ്സുകാരൻ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ടാക്സിബിൾ ടാക്സ് അതായത് നിൽ റേറ്റഡ് ടാക്സിൻ്റെ പരിധി ഒഴിവാക്കിയ ഗുഡ്സോ സർവീസ് വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അത് ഏതൊക്കെ കസ്റ്റമറാണ് വിറ്റേക്കുന്നത് ആ മുതലായ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിൽ പല ഫോർമാറ്റിലുള്ള പല രീതിയിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ് പേയ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ടാക്സിബിൾ ഗുഡ്സിൻ്റെ വിതരണമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ എവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ജി എസ് ടി പോർട്ടലിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട് ബോർഡ് സപ്ലൈസ് ഔട്ട് ഔട്ട് വാർഡ് സപ്ലൈസ് ഔട്ട് വാർഡ് സപ്ലൈസ് to the end of the customer where the values of exceeding 2.5 lakhs എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജി എസ് ടി അകത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ അദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലും ഒരു കസ്റ്റമറിന് ഗുഡ്സ് വിറ്റു പക്ഷേ കസ്റ്റമറിന് ഗുഡ്സ് വിറ്റേക്കുന്നത് അൺരജിസ്റ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റമറാണ് ഗുഡ്സ് വിറ്റേക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഓപ്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് രജിസ്റ്റേഡ് പേഴ്സൺ രജിസ്റ്റേഡ് പേഴ്സൺ എന്നും അൺരജിസ്റ്റേഡ് പേഴ്സൺ എന്നും രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് രജിസ്റ്റേഡ് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ സ്വന്തം സ്റ്റേറ്റിലുള്ള കസ്റ്റമറും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള കസ്റ്റമറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് എന്നും ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് എന്നും പറയുന്നത് ഇനി അൺരജിസ്റ്റേഡ് പേഴ്സൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് വീണ്ടും രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അൺരജിസ്റ്റേഡ് ഡീലർ ലാർജ് എന്നും അൺരജിസ്റ്റേഡ് ഡീലർ മാളെന്നും ഓക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജി എസ് ടി അകത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ് ഞാൻ വിൽക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഞാൻ ഒരു കസ്റ്റമറിന് ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സ് വാങ്ങുന്ന കസ്റ്റമറിന് ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ല ഞാൻ പക്ഷേ ഞാൻ വിൽക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ മുകളിലാണെങ്കിൽ ഞാനത് ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടാക്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അൺരജിസ്റ്റർ ഡീലർ ലാർജിലായിരിക്കും എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ എൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ അൺരജിസ്റ്റർ ഡീലർ സ്മാൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജി എസ് ടി അകത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനായി ഞാൻ ഗുഡ്സോ സർവീസ് വിൽക്കുന്നത് അൺരജിസ്റ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റമർക്കായിരിക്കും പക്ഷേ വിൽക്കുന്ന ഗുഡ്സിൻ്റെ സർവീസിൻ്റെ മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തിൽ താഴെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സെയിൽസ് വഴി ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ടും ടാക്സ് ഡീറ്റെയിൽസും എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഓപ്ഷനാണ് അൺരജിസ്റ്റേഡ് ഡീലർ സ്മാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി തൊട്ട് താഴെ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എനി അതർ സപ്ലൈസ് നോട്ട് കവേഡ് എബോ അസ് എബോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞത് കൂടാതെ തന്നെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി രീതിയിലുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് ഗുഡ്സിൻ്റെ ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ കൂടാതെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഗുഡ്സും സർവീസും വിൽക്കുന്നതും ആ കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടാക്സ് എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ കണ്ടൻറ്റുകളും കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ഓർ ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം പിന്നീട് ഒരു ഓപ്ഷനാണ് സെയിൽസ് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ടിൽ മറ്റൊരു കണ്ടൻറ്റാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് നമുക്കറിയാം എന്തിനാണ് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ പർച്ചേസ് ടാക്സ് റിട്ടേൺ വരുന്ന സമയത്തും അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരു കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അല്ല ഒരു സപ്ലയറുടെ കയ്യിൽ ഒരു സപ്ലയർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കൂടുതൽ ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ടാക്സ് എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്താലോ ആ കാര്യം തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ രണ്ട് സന്ദർഭത്തിൽ ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതോ കസ്റ്റമർക്ക് സെയിൽസ് കസ്റ്റമർ ഏതെങ്കിലും തരത്തി
നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ഓർ ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമൻമെൻറ്റ് ടു ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഇനി അഡ്വാൻസ് സപ്ലൈസ് പ്രീവിയസ് പീരീഡ് അതർ ദാൻ ദ വേസ് ഓഫ് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് ഓക്കെ അതായത് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് വഴി എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഔട്ട്വാർഡ് സപ്ലൈസ് വഴി നടന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അമൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സംപ്റ്റഡ് സപ്ലൈ നിൽ റേറ്റഡ് സപ്ലൈ നോൺ ജി എസ് ടി സപ്ലൈസ് ഓക്കെ അത് ജി എസ് ടിയുടെ അത് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ബിസിനസ്സുകാരൻ അയാൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള ഗുഡ്സിൻ്റെ സർവീസിൻ്റെ സപ്ലൈസ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ടാക്സ് ഡീറ്റെയിൽസും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സപ്ലൈയുടെ ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സപ്ലൈ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇത് ഓക്കെ പിന്നെ വിദ എക്സ്പോർട്ട് സെയിൽസ് കൊടുക്കാൻ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഗുഡ്സോ സർവീസോ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള ടാക്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എക്സ്പോർട്ട് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ പിന്നെ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി എറേസിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ് റിസിപ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് പേഡ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹം അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ടാക്സ് എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് അതായത് ഗുഡ്സോ സർവീസോ ജി എസ് ടി അത് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ അദ്ദേഹം സെയിൽ വഴി കസ്റ്റമർ സെയിൽ വഴി കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഗുഡ്സും സർവീസും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ആ കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ടാക്സ് എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേരുത് അത് അതിനുശേഷം എന്താണ് പിന്നീടാണ് അദ്ദേഹം ഗുഡ്സോ സർവീസ് എത്തിച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നീട് ബാക്കിയുള്ള റിമൈൻ ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ടും ടാക്സ് എമൗണ്ട് പിന്നീടായിരിക്കും കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീടുള്ള സെയിൽ വഴിയുള്ള ടാക്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസുകളും എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ സഹായിക്കുന്ന ഓപ്ഷനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി എറേസിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ് റെസിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം പിന്നെ ടാക്സ് പെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് എത്ര രൂപ ഈ ഇങ്ങനെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇങ്ങനെ കസ്റ്റമർക്ക് ഗുഡ്സ് വിട്ടിട്ട് കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ടുകളിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ടാക്സ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മുതലായ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ടാക്സ് പെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ജി എസ് ടി വണ്ണിൽ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചുരുക്കു രൂപം ഇത്രയുള്ള ജി എസ് ടി വൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജി എസ് ടി അത് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതൊരു ബിസിനസ്സുകാരനും എന്ത് ചെയ്യണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ജി എസ് ടി ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യമാണ് ജി എസ് ടി ആർ ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജി എസ് ടി ആർ ടു എ എന്ന് പറയുന്ന ടാക്സ് റിട്ടേൺ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയലാണ് ജി എസ് ടി ആർ ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തിനാ ജി എസ് ടി ടു എ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജി എസ് ടി ആർ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സപ്ലയർ അയാളുടെ സെയിൽസ് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അദ്ദേഹം ഏതൊക്കെ കസ്റ്റമറിനാണോ ഗുഡ്സോ സർവീസ് വിറ്റേക്കുന്ന കസ്റ്റമർ ഇറങ്ങുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബന്ധപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെയിൽസ് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ടായി ജി എസ് ടി ആർ വണ്ണിൽ ഫയൽ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതാത് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ പർച്ചേസ് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യും ആ വിവരങ്ങൾ ഇന്ന സപ്ലയറുടെ കയ്യിൽ ഇന്ന ഇന്ന സപ്ലയറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇന്ന ഗുഡ്സ് വാങ്ങി അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ടാക്സ് ഡിവാലു ഇത്രയാണ് ഇത്ര ടാക്സ് എമൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന സി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി പ്രകാരമുള്ള ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഇത്ര അല്ലെങ്കിൽ ജി എസ് ടി പ്രകാരമുള്ള ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഇത്ര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓട്ടോ ഫില്ലായിട്ട് അതാത് ഈ കസ്റ്റമേഴ്സ് സി പി എൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ ഗുഡ്സ് സർവീസും കസ്റ്റമർ സപ്ലയറുടെ കയ
നമുക്കറിയാം റെസിപ്യൻസിൻ്റെ പർച്ചേസ് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജി എസ് ടാറ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തരായിട്ടുള്ള സപ്ലയറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇവർ ഗുഡ്സൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് ടാക്സ് കൊടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സപ്ലയേഴ്സ് അവരുടെ സെയിൽസ് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരുടെ പർച്ചേസ് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ടായി ജി എസ് ടാറ്റ് ടു എയിലേക്ക് എന്ത് എന്ന് കിടക്കും വിവരങ്ങൾ വന്ന് കിടക്കും അവരുടെ സപ്ലൈ ഈ ഒരു റെസി കസ്റ്റമറുടെ സപ് കസ്റ്റമറുടെ സപ്ലൈസ് അവരുടെ സെയിൽസ് ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ഫയൽ ചെയ്യുന്ന പത്താം തീയതി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പത്താം തീയതി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓൺലൈൻ മുഖേന സപ്ലൈസ് അവരുടെ സെയിൽസ് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ട് ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പതിനൊന്നാം തീയതി ആകുമ്പോഴേക്കും ഇവരുടെ പർച്ചേസ് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ടായ ജി എസ് ടാറ്റ് ടു എയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൊടുക്കും ഇവർ പർച്ചേസ് വഴി ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ടാക്സിബിൾ സപ്ലൈമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ടാക്സ് എമൗണ്ടുകളും ടാക്സ് ഡീറ്റെയിൽസും വന്ന് കിടക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെസിപ്യൻസിന് അഥവാ കസ്റ്റമേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊരു സാവകാശം കിട്ടുന്നു അവർ ഈ പർച്ചേസ് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പതിനഞ്ചാം തീയതിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അഞ്ച് ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുന്നു അഞ്ച് ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പിൽ ഇരുന്ന് ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവർക്ക് ഈ ഒരു സപ്ലയർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ സപ്ലയർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഇവരുടെ വിവരങ്ങളും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മിസ്മാച്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുവാനും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇവർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് ശരിയായ രീതിയിൽ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും ഒരു സാവകാശമുണ്ട് പതിനഞ്ചാം തീയതി ഇവർ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവരുടെ പർച്ചേസ് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ടായ ജി എസ് ടി ടു ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം ഓക്കെ അതാണ് ജി എസ് ടി ടുവേലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോ പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വിവരങ്ങൾ വരുന്നത് ആ വിവരങ്ങൾ കസ്റ്റ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രജിസ്റ്റേഡ് പേഴ്സൺസ് കറക്റ്റ് അവരുടെ സപ്ലയർ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കണം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം അത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരുടെ പർച്ചേസ് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ടായ ജി എസ് ടു ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ജി എസ് ടി ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസ് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ടിൽ സപ്ലൈസ് സെയിൽസ് ടാക്സ് അവരുടെ സെയിൽസ് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ടിലെ വിവരങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോ പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്ന് കിടക്കുന്ന പർച്ചേസ് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ടിലെ ഭാഗത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജി എസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ജി എസ് ടി ടുവിലെ വിവരങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജി എസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന പർച്ചേസ് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ ഒരു സാ ഒരു ടൈം പീരീഡിനുള്ളിൽ എന്താണ് ജി എസ് ടി ടുവിലെ വിവരങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ജി എസ് ടു മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പതിനഞ്ചാം തീയതി പതിനഞ്ചാം തീയതി തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് സബ്മിറ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം ഓക്കെ ജി എസ് ടി ടു ഗീവ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഇൻവാർഡ് സപ്ലൈസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓഫ് സർവീസ് അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ദ റിസീപ്യൻസ് ഓഫ് ദി സർവീസസ് ദ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ദി നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ദ ഓട്ടോ പോപ്പുലേറ്റ് വിത്ത് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ജി എസ് ടി ടു എ ജി എസ് ടി ടു ഷാൽ ഇൻക്ലൂഡ് ഫോളോയിങ് ഹെഡ്സ് ഓക്കെ അതായത് ജി എസ് ടിയുടെ അത് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതൊരു ബിസിനസ്സുകാരനും അയാൾ പർച്ചേസ് മുഖേന ഗെൻ അയാളുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പർച്ചേസ് മുഖേന ഇൻവാർഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവാർഡ് സപ്ലൈ പർച്ചേസ് മുഖേന അയാളുടെ ബിസിനസ് ഫേമിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ടാക്സിബിൾ ഗുഡ്സിൻ്റെ സർവീസിൻ്റെ വിതരണമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അടച്ചിരിക്കുന്ന ടാക്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് എവിടെ കാണുന്നത് അയാളുടെ പർച്ചേസ് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ട് അഥവാ ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ട് ജി എസ് ടി ടുവിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അവർ അയാളുടെ സപ്ലൈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ് അവരുടെ സെയിൽസ് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ട് അയാൾ ജി എസ് ടി ആർ വൺ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ഫില്ലായിട്ട് അതാത് റെസിപ്യൻസിൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് റെസിപ്യൻസിൻ്റെ പർച്ചേസ് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് വന്ന് കിടക്കും ജി എസ് ടി ടുവിലേക്ക് വന്ന് കിടക്കും ജി എസ് ടി ടുവിലെ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഓരോരോ കസ്റ്റമറും ഇരുന്ന് പരിശ് ഓരോരോ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ ബിസിനസ്സുകാരും പരിശോധിക്കണം അതിനുശേഷം സപ്ലയർ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പിറ്റേ മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് ഈ ഒരു പർച്ചേസ് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ടായ ജി എസ് ടി ടു ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അവർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി ഈ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അതേ സെയിം ഹെഡിങ്
അദ്ദേഹത്തിന് വിദേശ രാജ്യത്തുള്ള സപ്ലയറായി ഇന്ന് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ജി എസ് ടി രാജ്യത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാത്ത ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം കോമ്പോസേഷൻ സ്കീം രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബിസിനസ്സുകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ രീതിയിലുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് എവിടെ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആ ഡീറ്റെയിൽ ഇൻ ഓൾ ഇൻവാർഡ് സപ്ലൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് കാണാൻ പറ്റും അത് ആ വിവരങ്ങളൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓരോരോ സപ്ലൈസും അവരുടെ ജി എസ് ടി ആർ അവരുടെ പർച്ചേസ് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫില്ലായിട്ട് അതാത് ഇതിൽ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടാകും ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു ഇൻവാർഡ് സപ്ലൈസ് മെയ്ഡ് ഫോർ എനി പ്രീവിയസ് പീരീഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് തരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തിൽ നിന്നും എന്തോ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാസം ഇത്രയും പർച്ചേ തുകയ്ക്ക് നമ്മൾ ടാക്സ് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണ് പിറ്റേ മാസം എന്താണ് ഈ ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട മാസം പിന്നീട് അതിനേക്കാൾ ചിലപ്പോൾ കൂടുതലോ കുറവായിരിക്കും പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് അവിടെ ഒരു ജസ്റ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം അതുകൂടാതെ തന്നെ ഏത് മാസമാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു ആ ഒരു പീരീഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഇമ്പോർട്ടിംഗ് ഗുഡ്സ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിദേശ രാജ്യത്തുള്ള സപ്ലയർ ആയിരുന്നു ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ അത് ആ വിവരങ്ങളായിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടിംഗ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടിംഗ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം ഇയർലി പീരീഡ്സ് ഇതിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിലോ അതായത് ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന ആ മാസത്തിന് മുമ്പുള്ള മാസങ്ങളിൽ വിദേശ രാജ്യം ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓൾറെഡി അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇത് കൂടാതെ തന്നെ എന്താണ് സർവീസ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സർവീസുകൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിദേശ രാജ്യത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും കസ്റ്റമർ സപ്ലയറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ജി എസ് ടി ആയിട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ബിസിനസ്സുകാരൻ ബിസിനസ്സുകാരൻ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സർവീസ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ കാണുന്നത് ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓഫ് സർവീസസ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം പേഴ്സൺ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് പിന്നെ ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് സർവീസസ് ഇൻ ഇയർലി പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പത്തെ ഉള്ള മാസങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും വിദേശ രാജ്യത്തിൽ നിന്നും ഉള്ള ഏതെങ്കിലും സപ്ലയറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സർവീസ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യമാണ് അവിടെ കാണുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് മുതലായ രീതിയിൽ അതായത് നമ്മൾ ജി സി ടു എന്ന് പറയുന്ന പർച്ചേസ് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ സപ്ലയർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സപ്ലയറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടാക്സ് കൊടുത്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് തിരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ സപ്ലയർ സപ്ലയർ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ എന്താണ് സപ്ലയർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അമിതമായിട്ട് ടാക്സ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടാക്സ് എമൗണ്ട് തിരിച്ചു വരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഡെബിറ്റ് നോട്ടിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റും ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് സപ്ലയർ കുറവ് ആക്ച്വലി കുറവ് ടാക്സ് എമൗണ്ട് ആണ് അല്ല കൂടുതൽ ടാക്സ് എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ കൈകൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൂടുതലായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് തിരിച്ചു വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ടിൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ രീതിയിൽ പല കാര്യങ്ങളും എന്താണ് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ഉപയോഗിച്ചും പർച്ചേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് അതവിടെ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഏത് തരത്തിലും ഏത് തരത്തിലും മിസ്മാഷ്മെൻറ്റോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് വഴി പർച്ചേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മിസ്മാഷ്മെൻറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതും അമൻമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണുന്നത് അത് ഇതിന് മുമ്പുള്ള പീരീഡ്സിൽ ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ജൂ ഡിസംബർ മാസമാണെങ്കിൽ ആ ഡിസംബർ മാസത്തെ വിവരങ്ങളായിരിക്കും എവിടെ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന് മുമ്പുള്ള മാസങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ വ്യത്യസ്തരായിട്ടുള്ള സപ്ലൈസ് നമുക്ക്
എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് മോഡ് പി എസ് സി സൈഡായിരിക്കും ടാക്സ് മോഡ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരിക്കും അവിടെ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടി ഡി ഏതെങ്കിലും ഒരു സപ്ലൈ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏതെങ്കിലും രജിസ്റ്റർഡ് പേഴ്സൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടി സി എസ് ആയിട്ടോ ടി ഡി എസ് ആയിട്ടോ ടാക്സ് മോഡ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഭാഗമാണ് അത് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ടാസ് ക്രെഡിറ്റ് റിമെയിനിങ് ടു ബി എഗനസ്റ്റ് ഇൻ ആൺ ഇൻവോയിസ് ഫ്രം ദി ഇനീഷ് ഫ്രം വിച്ച് ഇനീഷ്യലി പാർഷൽ ഇൻവോയിസ് വാസ് ടേക്കൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജി എസ് ടി ആർ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ബിസിനസ് കാരണം പർച്ചേസ് മുഖേന ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അടച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ഏത് ടാക്സ് മോഡും അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻപുട്ട് ടാസ് ക്രെഡിറ്റ് മോഡായിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു കാര്യം ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ബില്ലുകൾ വഴിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് പ്രീവിയസ് മന്തില് ഇൻപുട്ട് ടാസ് ക്രെഡിറ്റ് മോഡ് ലഭ്യമാവുക ആ മുതലായ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ പറയുന്നത് പിന്നെ റിവേഴ്സ് ചാർജ് ലൈബിലിറ്റി അതായത് പർച്ചേസ് മുഖേന പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന അൻരജിസ്റ്റർഡ് പേഴ്സൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സിൻ്റെ ടാക്സ് മോഡ് അദ്ദേഹം തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് റിവേഴ്സ് ചാർജ് മെഗാരിസ് മുഖേന അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരിക്കും പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സ് ചാർജ് മെക്കാനിസത്തിൽ ഏത് തരത്തിൽ അമൻമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരിക്കും തൊട്ട് താഴെ കാണുന്നത് പിന്നെ എത്ര എമൗണ്ട് ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അടച്ചിട്ടുണ്ട് പർച്ചേസ് മുഖേന ആ കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇൻപുട്ട് ടാസ് ക്രെഡിറ്റ് റിവേഴ്സിൽ ഓക്കെ അതായത് എന്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പല റിവേഴ്സ് ചാർജ് മെക്കാനിസം മുഖേന നമ്മൾ അല്ല സോറി നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇൻപുട്ട് ടാസ് ക്രെഡിറ്റ് റിവേഴ്സിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് അർഹതയില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഇൻപുട്ട് ടാസ് ക്രെഡിറ്റ് മോണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നമ്മൾ ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ആ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇൻപുട്ട് ടാസ് ക്രെഡിറ്റ് റിവേഴ്സിൽ കാണുന്നത് അമൻമെൻറ്റ് ഓഫ് സച്ച് ഇൻപുട്ട് ടാസ് ക്രെഡിറ്റ് റിവേഴ്സിൽ ഓക്കെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അമൻമെൻറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരിക്കും അവിടെ കാണുന്നത് ഓക്കെ ത്രീയും ഇരുപത്തൊന്ന് കണ്ടുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും എവിടെയുള്ളത് നമ്മൾ ജി എസ് എഫ് ക്യൂവിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇത് ഇത് ഈ ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓട്ടോ പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നോളും ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പരിശോധിക്കുക പരിശോധിക്കുക കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പതിനഞ്ചാം തീയതിക്ക് ഈ ഒരു ടാക്സ് റിട്ടേൺ മസ്റ്റായിട്ട് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് ഇനി അടുത്താണ് ജി എസ് ടി വൺ എ എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്താണ് ജി എസ് ടി വൺ എ എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജി എസ് ടി അടുത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ബിസിനസ്സുകാരനാണ് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു സപ്ലയറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഇത്ര ഇന്ന സപ്ലയറൊക്കെ ഇന്ന ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത്ര ടാക്സ് മോണ്ട് ഞാൻ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അടച്ചിട്ടുണ്ട് പർച്ചേ ഇന്ന സപ്ലയർ മുഖേന ഇത്ര വാട്ട വാല്യൂ ഉള്ള ടാക്സിബിൾ ഗുഡ്സാണ് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ഫയൽ ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് റിപ്പോർട്ടാണെന്ന് പറയുന്നത് ജി എസ് ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഈ സബ് ഞാൻ ഈ കൊടുത്തിരി ആ ടാക്സ് റിപ്പോർട്ട് ജി എസ് ടി ടു ഞാൻ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ഫയൽ ചെയ്യുന്ന കരുതാം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സപ്ലയർ അയാളുടെ സെയിൽസ് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ടായ ജി എസ് ടി ആർ വണ്ണിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് എന്ന് എൻ്റെ ജി എസ് ടി ടു വേ എന്ന് പറയുന്ന പർച്ചേസ് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ടിൽ വന്നു കിടക്കുന്നു ഞാനത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാനത് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഞാൻ എന്ത് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ജി എസ് ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന പർച്ചേസ് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ട് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇതേ സെയിം രീതിയിൽ ഇതേ സെയിം രീതിയിൽ എൻ്റെ സെയിം രീതിയിൽ എൻ്റെ ഈ പർച്ചേസ്
ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നു കിടക്കും ആ വന്നു കിടക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മിസ്മാഷ്മെൻ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പർച്ചേസ് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് പരിശോധിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന് പറയുന്നത് ജി എസ് ടി ആർ വൺ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊരു ജി എസ് ടി ആർത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ബിസിനസ്സുകാരനും അയാൾ ഗുഡ്സോ സർവീസോ ഏതെങ്കിലും കസ്റ്റമറിന് വിട്ടു കസ്റ്റമർ അയാളുടെ പർച്ചേസ് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു ആ അയാളുടെ പർച്ചേസ് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ പർച്ചേസ് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് അതാത് സപ്ലൈസിനെ പരിശോധിക്കുവാൻ സപ്ലൈസിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ജി എസ് ടി ടാക്സ് റിപ്പോർട്ട് ഫയലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജി എസ് ടി ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊരു കസ്റ്റമറും ആ കസ്റ്റമറുടെ പർച്ചേസ് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നോക്കി പർച്ചേസ് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതാത് സപ്ലൈസിൻ്റെ സെയിൽസ് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ടായ ജി എസ് ടി ആർ വൺ എയിൽ ആ കസ്റ്റമർ പർച്ചേസ് മുഖേന അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓട്ടോ പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരും അതാത് സപ്ലൈസിന് ആ കസ്റ്റമറുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഡീലിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ജി എസ് ടി വൺ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ശേഷം ഈ സപ്ലൈർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കസ്റ്റമർ അയാളുടെ പർച്ചേസ് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ട് വഴി നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ മിസ്മാഷ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഈ ജി എസ് ടി വൺ എയിൽ വിവരങ്ങൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനോ റെജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനോ ഒരു ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ സപ്ലയർ എന്ത് ഇനി ഈ ഒരു കസ്റ്റമറിന് ഈ ഒരു കസ്റ്റമറിന് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അദ്ദേഹം പർച്ചേസ് മുഖേന ഗവൺമെൻറ്റിൽ അടച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് എമൗണ്ട് ക്ലെയിം ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സപ്ലയർ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജി എസ് ടി ആർ വൺ എയിൽ വിവരങ്ങൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഒരു കസ്റ്റമറിന് ഈ ഒരു ഇൻപുട്ട് പർച്ചേസ് മുഖേന ഗവൺമെൻറ്റിൽ അടച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് എമൗണ്ട് ക്ലെയിം ചെയ്തെടുക്കൽ നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനാണ് കസ്റ്റമർ എന്ന് കരുതുക ശശി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സപ്ലയറുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഞാൻ പർച്ചേസ് മുഖേന ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ഇത്രയും മുറി ടാക്സ് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പർച്ചേസ് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ഫയൽ ചെയ്തു ശശിയുടെ ശശി എന്ന് പറയുന്ന സപ്ലയറുടെ സെയിൽസ് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ടായ വൺ എയിൽ ഞാൻ ഈ എൻ്റെ പർച്ചേസ് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം വിവരങ്ങൾ വന്ന് കിടക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ പർച്ചേസ് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും ശശിയുടെ കയ്യിൽ ശശി ആ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിവരം കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ശശി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജി എസ് ടി വൺ എയിലൂടെ പരിശോധിക്കുകയും അത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ പർച്ചേസ് മുഖേന അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് കെട്ട് എമൗണ്ട് എനിക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്തെടുക്കൽ നടക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം എവിടെയുണ്ട് ജി എസ് ടി വൺ എയിലുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ടാക്സ് റിപ്പോർട്ടാണ് ജി എസ് ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ജി എസ് ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മറി ടാക്സ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം ജി എസ് ടിയുടെ അകത്ത് റെഗുലർ സ്കീമിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതൊരു ബിസിനസ്സുകാരനും എല്ലാ മാസവും ഇരുപതാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട ടാക്സ് റിപ്പോർട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജി എസ് ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ജി എസ് ടി ആർ ത്രീയുടെ അകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പർച്ച നമ്മുടെ അയാളുടെ ഏത് ജി എസ് ടി അടുത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ബിസിനസ്സുകാരൻ്റെ സെയിൽ മുഖേന അദ്ദേഹം ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് സെയിൽ മുഖേന കസ്റ്റമറെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പർച്ചേസ് മുഖേന ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റീസുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സമ്മർ റിപ്പോർട്ടാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ജി എസ് ടി ത്രീയിൽ കാണുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ജി എസ് ടി അടുത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ്റെ ബിസിനസ്സിൽ കൂടി നടന്നു പോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോയിട്ടുള്ള ടാക്സിബിൾ ഗുഡ്സിൻ്റെ മൊത്തം ടാക്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് കാണുന്ന ഒരു സമ്മർ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിനെ വിളിക്കാൻ പറ്റും ജി എസ് ടി ആർ ത്രീയെ വിളിക്കാൻ
or the amount of tax payable registered three shall containing the following details. Okay, that is the uh, details. That is the that is purchase of the amount of the output tax input tax amount. That is the sale of the customer to calculate the output tax amount. That is the different title registered one and registered two tax report. That is the submit again. That is the same thing. We will compare the cheese and the cheese. This is the same thing. Input tax is the same thing. That is the same thing. Tax added canamanum, output tax added canamanum, Kurti summary report. I just at three paranatundagum. Hm? either business agarnum, I already business amethyl got another bottle, a taxable goods in the service and wither no matter of summary report and the bar in the gist three in the bar in the other purchase magan again, like a check on tax amount, input tax amount of garnum, sale with customer and the output tax amount of garnum. If the Tamil compare the Ukata, other than Ethra, input tax amount again, went in the kitten. Input tax get a monum, output tax amount of Tamil, adjusted in the Oki in the session, Baki at the Riva, then again, Melaka output tax liability at a page in the very caring of detail at the Kanum. Okay. Now another part of the caring of Matin, eat under Gister of one, other than a Gister two, Paranigina, contentical the summary on a Padanaman Paranak, another Gister number of the taxable person, other Edu Victiana, Eru Gister three in the Parana report of Ili, Ialda Pere, Ialda Name, Ialda Gister number, Ialda address, Ialda E the period financial, E the Massa Mana, Eru. Your written gain will be fiery and other than a total aggregative turnover at Ramasate. Yet three on the Vidashi the Edirigana export goods in day, service in day, aggregated turnover, taxable turnover, and then other tax amount of the business lam at the Lamotum, Botum goods in a service in other purchases and sales out of good at the Ruba Molimola taxable goods in service in Vidana Mana, not a turnover on the parent, non GST turnover no Jaganala, tax in a pile, no work in the goods and service in the Ruba Molim. Ethereum with another accumulation. Our particular Sales and details on the detail at the bar in the matter. I think in which you got in other. How they the state customers and a bit taken on the state in a value customers and ether river aggregated sales and other under. In so on the state like customer and interest interest rate in which you got in a value customers in our particular month. They can goods to be taken under. I think the total aggregate so on the state in a value customers in a bit taken goods in the aggregated turnover at Triana. Other than on the state in Uli customer with taken goods in the aggregate ten over three and I didn't carry on order the interstate supply of two yen customers. Other than in Dana, other than in Dana, interstate supply to interstate supply to yen customers. It under carrying the Padana Tangan and one of Parnagana. Okay, about sales in a other business a car and a business amateur and sale of the ethra tax goods and aggregated ten over and died under a line. Our particular Mandela, are they total ether sales amount in the customer and goods with it under other under the other on the state like customer and with taken ethra other than interstate to yen customers in the barrens on the state like customers and ether river taxable goods in a service in the weather on the state in a very luck customers and ether goods ether river molly will lock taxable goods in the weather on the other under our undergarden lower parain under isn't that them uh, so on the state, uh, so on the state in the Ulila, uh, GST at the registration at the Rigana, Ethra business agarka. GST at the registration at the Rigana customers in a total Ethra Rubeda, uh, sales ag sales amount in Vitunda. Hmm? When GST at the registration at the Rigana business agarana, Nyan, goods with taken us on the state like customers in Anna, Angana, customer, Nyan, goods with taken the custom goods or service with taken the customers of Mathon, GST at the registration at the Rigana Alagana. Angana, GST at the registration at the Rigana Ethra customers in a GST at the registration at the Rigana customers in a with taken the total sales amount at Ram, our particular to Mandila, also on the state in Uliletra, so on the state in the Velila, GST registration. Customers 
രജിസ്റ്റേഡ് പേഴ്സൺ ഓക്കെ സ്വന്തം സ്റ്റേറ്റിനുള്ളിൽ രജിസ്റ്റേഡ് പേഴ്സൺ നവിട്ടേക്കുന്ന ടോട്ടൽ സെയിൽസ് എമൗണ്ട് എത്ര സ്വന്തം സ്റ്റേറ്റിലെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് വിറ്റ് രജിസ്റ്റേഡ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് വിറ്റേക്കുന്ന ടോട്ടൽ സെയിൽസ് എമൗണ്ട് എത്ര പിന്നെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഗുഡ്സിൻ്റെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വിറ്റേക്കുന്ന വിദേശ രാജ്യത്തുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിന് വിറ്റേക്കുന്ന ടോട്ടൽ സെയിൽസ് എമൗണ്ട് എത്ര ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നൽകാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആ ഒരു ആ ഒരു ബിസിനസ് ഫേമിൽ ഏത് തരത്തിൽ എത്ര ഇൻവോയ്സ് വൈസ് എത്ര എമൗണ്ട് ഈ ഓരോ സെയിൽസ് ഇൻവോയ്സ് വൈസ് എത്ര എമൗണ്ടിൻ്റെ സെയിൽസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് വഴി എത്ര സെയിൽസ് എമൗണ്ടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എത്ര അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് വഴി സെയിൽസ് എമൗണ്ടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എത്ര പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി സോൺ ഔട്ട് വാർഡ് സപ്ലൈസ് പർച്ചേസ് മുഖേന ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് എത്ര രൂപ ടാക്സ് എമൗണ്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സോറി സെയിൽ വഴി സെയിൽ മുഖേന പർച്ചേസ് മുഖേനയല്ല സെയിൽ മുഖേന കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ എത്ര എമൗണ്ടിന് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഓക്കെ ആ കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഇൻവാർഡ് സപ്ലൈസ് പിന്നീട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ പർച്ചേസ് മുഖേന ഗവൺമെൻറ്റിൽ അടച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ടാക്സ് ലയബിലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് പിന്നീട് താഴേക്ക് വന്നേക്കുന്നത് അദ്ദേഹം സ്വന്തം സ്റ്റേറ്റിലെ സപ്ലയറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് എത്ര വിദേശ അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം സ്റ്റേറ്റിന് വെളിയുള്ള കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്വന്തം സ്റ്റേറ്റിന് വെളിയുള്ള സപ്ലയറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എത്ര എമൗണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് പിന്നെ തൊട്ട് താഴേക്ക് പറയുന്നത് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഇൻവാർഡ് സപ്ലൈസ് ഇൻ്റെ കേസ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സപ്ലൈസ് ഇൻ റിസീവ് സ്വന്തം സ്റ്റേറ്റിന് വെളിയുള്ള സപ്ലൈസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് വാല്യൂ അതിന് അടച്ചേക്കുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് എത്ര അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സപ്ലൈസ് റിസീവ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സപ്ലൈസ് റിസീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം സ്റ്റേറ്റിന് ഉള്ളിലെ സപ്ലൈസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എത്ര എമൗണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് എത്ര രൂപ ടാക്സ് എമൗണ്ട് അടച്ച് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സപ്ലൈസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുവഴി അടച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് എത്ര ആ ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ കൊടുക്കണം അമൻ അമൻമെൻറ്റ് ടു പർച്ചേസ് ഇൻവോയ്സസ് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് ഓക്കെ പർച്ചേസ് മുഖേന ഇദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അടച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇൻവോയ്സുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് നോട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് നോട്ടിലോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അമൻമെൻറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി സോൺ സച്ച് ഇൻവാർഡ് സപ്ലൈസ് ഓക്കെ പർച്ചേസ് മുഖേന ഇദ്ദേഹം ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ടാക്സ് അടച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് എത്രയാണ് ആ ടാക്സ് ടോട്ടൽ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ഇതൊക്കെ തന്നെ അർഹതയുള്ള ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് കറ്റ് എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഇനി റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഇതൊക്കെ തന്നെ അർഹതയുള്ള ഇത് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജി എസ് ടി അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ബിസിനസ്സുകാരൻ ആ പർട്ടിക്കുലർ മന്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് അർഹതയുള്ള ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് കറ്റ് എമൗണ്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഏത് തരത്തിൽ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് കറ്റ് എമൗണ്ട് എടുത്ത് റീക്ലെയിം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ടോട്ടൽ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ദി പീരീഡ് ആ പർട്ടിക്കുലർ മന്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര രൂപ അദ്ദേഹം പർച്ചേസ് മുഖേന അടച്ചു വെച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽ വഴി കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ കളക്ട് ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ടോട്ടൽ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി എത്ര ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ടി ഡി എസ് റിസീവ്ഡ് ഓഫ് ദി പീരീഡ് ഓക്കെ അദ്ദേഹം ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടാക്സ് എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് അതുപോലെ തന്നെ അത് എത്രയെന്നും അതുപോലെ തന്നെ സി എസ് സി എസ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടാക്സ് എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഐ ടി സി ഫോർ ദി പീരീഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ പർട്ടിക്കുലർ മന്തിൽ എത്ര രൂപയ്ക്ക് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് കറ്റ് എമൗണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ആ എം ഡീറ്റെയിൽസ് എവിടെ കാണാം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജിസ്റ്റർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കാണും ഓക്കെ ഇത്രയും റിപ്പോർട്ടുകൾ എല്ലാ എല്ലാ മാസവും ജി എസ് ടി ആദ്യ റെഗുലർ സ്കീം രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പിറ്റേ മാസം ഇരുപതാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം ഇത്രയുമ
ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എനി ടാക്സസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനി ടാക്സസ് എന്നിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ പ്രോ അത് ജി എസ് ടി യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രോപ്പർ ഓഫീസർ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ടാക്സിബിൾ ഗുഡ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ് ടൈമിൽ കണ്ടെത്തുകയും അതായത് അതിന് ടാക്സ് അടയ്ക്കണമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് സ്റ്റോക്സിൻ്റെ ടാക്സിബിൾ വാല്യൂസ് ആണ് അവിടെ പറയുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് തരത്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ പെനാൽറ്റീസോ ഫീസോ എന്തെങ്കിലും ആ മാസം അടയ്ക്കാനുണ്ട് ടാക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അടയ്ക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കാണിക്കും പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു മാസം ഏത് തരത്തിൽ ടാക്സ് എമൗണ്ട് റീഫണ്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ആ ഒരു മാസം ഏത് തരത്തിൽ ടാക്സ് എമൗണ്ട് ക്ലെയിം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത പ്രധാ പ്രധാനമായിട്ട് അവിടെ കാണും ടാ ജി എസ് ടി ത്രീയിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു മാസം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫൈനൽ ടാക്സ് റിപ്പോർട്ടായി അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പ്രി ടാക്സ് റിപ്പോർട്ടായി ജി എസ് ടി ത്രീ രജിസ്റ്റേഡ് പേഴ്സൺസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അവർക്ക് അവർക്ക് ആ മാസം അർഹതയുള്ള ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് കട്ട് എമൗണ്ട് പിറ്റേ മാസം ക്ലെയിം ചെയ്തെടുക്കൽ നടക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചുരുക്കരും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ജി എസ് ടി ത്രീ എല്ലാ മാസ ആ ഒരു ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ്റെ ആ ഒരു ബിസിനസ് ജി എസ് ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ്റെ ബിസിനസ് ഫേമിൽ കൂടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ ടാക്സ് ഗുഡ്സിൻ്റെ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും കൃത്യമായിട്ടും പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷവും വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷവും ഇതെന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാ മാസം ഇരുപതാം തീയതിക്ക് മുമ്പേ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു മാസത്തെ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് കിട്ടുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ക്ലെയിം ചെയ്തെടുക്കലും നടക്കുകയുള്ളൂ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യ റിപ്പോർട്ടാണ് ജി എസ് ടി ത്രീ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജി എസ് ടി ത്രീ ബി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ബിസിനസ്സുകാരൻ ഇത് സ്മാൾ സ്കെയിൽ ചെറുകിട ബിസിനസ്സുകാരും മീഡിയം നല്ല ബിസിനസ്സുകാരെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്മാൾ സ്മാൾ ഓർ മീഡിയം സ്കെയിൽ ബിസിനസ് ഇൻഡസ്ട്രി ബിസിനസ്സുകാരെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്താ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ടാക്സ് റിപ്പോർട്ട് ഗവൺമെൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ്റെ ബിസിനസ് ഫേമിൽ കൂടെ നടക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഇൻവാർഡ് സപ്ലൈഡേയും ഔട്ട് വാർഡ് സപ്ലൈഡേയും ടോട്ടൽ ടാക്സ് സപ്ലൈമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് അടങ്ങുന്ന ഒരു സമ്മറി റിപ്പോർട്ടാണ് ജി എസ് ടി ത്രീ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ചെറുകിട ബിസിനസ്സുകാരുടെ കൈകളിൽ എപ്പോഴും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാവരും അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അവർ മാനുവലായിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ അവർ എല്ലാ ടാക്സ് റിട്ടേണും അതാത് മാസം സമ്മറി ടാക്സ് റിപ്പോർട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർ വളരെയധികം സാവകാശം എടുക്കും ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അവർക്ക് ചില സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് അവരുടെ സമ്മറി ടാക്സ് റിപ്പോർട്ടായി ജി എസ് ടി ത്രീ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ അവരുടെ ജി എസ് ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് ഇരുപതെല്ലാം മാസം ഇരുപതാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ ഏ അപ്പോൾ അത് എല്ലാ മാസവും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഇടനിലക്കാരായിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സുകാർക്ക് പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഒരു റിലാക്സേഷൻ കൊടുക്കുന്നു അവർക്ക് അവരുടെ ആ ഒരു മാസത്തെ പർച്ചേസ് ടാക്സ് ആ ബിസിനസ് അവരുടെ ഒരു ആ ഒരു മാസത്തെ ഇൻവാർഡ് സപ്ലൈ എത്ര ഔട്ട്വാർഡ് സപ്ലൈ എത്ര അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടാക്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് അടങ്ങുന്ന ഒരു സമ്മർ റിപ്പോർട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറയും അതെന്ന് പറയുന്നതിനാണ് ജി എസ് ടി ത്രീ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സ്മാൾ സ്കെയിൽ ബിസിനസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സമ്മർ റിപ്പോർട്ട് ജി എസ് ടിയിൽ നൽകുന്നത് സമ്മർ റിപ്പോർട്ട് നൽകാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഗവൺമെൻറ് വെച്ചേക്കുന്നത് മുന്നോട്ട് പിന്നെ എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എല്ലാ മാസവും നൽകുന്ന ഒന്നല്ല ഇത് ചില ഡിഫ് ചില ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ ഒരു ത്രീ ബി എന്ന് പറയുന്ന സമ്മർ റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓപ്ഷൻ ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് വെക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഇത് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചേക്കുന്ന ജി എസ് ടി വൺ ആയിക്കോട്ടെ ജി എസ് ടി അഥവാ ജി എസ് ടി വൺ അഥവാ സെൽസ് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ട് ഔട്ട് പുട്ട്
similar to gst 2a explained uh, earlier gst 4a generated quarterly composition scheme tax payers it has details uh, of the invoice supplies reported up either supplies gst 1 okay for gst as a composition scheme registration to the taken the business car on and this is angle big and angle and even the supplier again the goods purchase either purchase we're going to end the end of the year charge and tax are actually we can um okay about tax and you know the tax amount of my when the particular details and the supplier and on i am load a sales tax report of gst 1 submit in the on there or automatically in the gst are for a in the bar in the four in the bar in the four a in the bar in the composite scheme is a station to the taken the end a tax report like one of them okay about gst 2 all in the end gst 2 willing and 2 a link and a boring one a either business a garden i all goods of purchase either supplier i all the sales tax report file in return automatically as a player i are a customer my customer may want to do sales details automatically and on a customer day purchase tax report i have gst 2a one of the other only and the customer are we were in the unum as correct on the same deal the composition scheme registration is taking the business again and either the supplier again the goods service of purchase is in the way i allow to check the tax amount on details are show chain the tax report on gst 4a the bar in the eating any other in the i e composite scheme but taking the business again either supplier again on a goods of purchase is a gonna ask a player goods of service of purchase is a gonna ask a player i allowed a sales tax report in the you know again will come it in automatically i'll be wearing a little auto populated data your composite scheme will put all the tax report i gst 4a will want to go no i think in the end is a player and i get a gonna be wearing like a correct and i'll accept you know other nation i'll take it in day quarterly tax return i gst4 government like all months on the end of the end of the game again will be submitted you know it's on a composite scheme will put it in the article day tax report on the bar in the okay any material car in which are in other uh known resident at the article known resident at the business are again men look for in the tax return file number to apply another uh number three but you just did other registration to the regular business are not a person in india or all a lot and we did it i told the business are not a and in deal or business time is not either and that in the though not i end up productively nearly we take an aggregate you know okay i did the business are not in a non present at the business are not in an ideal business in the all in and yes to the registration to come up and not just in the current article business are not i'm going to an angle and again may look for you in the tax return will be going to pay on a gst are five in the party in the gst5 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്താണ് പ്രധാനമായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നോൺ റെസിഡന്റ് ആയ ബിസിനസ്സുകാർ എല്ലാ മാസവും ഇരുപതാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അയാളുടെ ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജിഎസ്റ്റി ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും കാണിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് എ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫോം കണ്ടെയ്നിങ് എന്താ പർട്ടിക്കുലർ ഓഫ് ഔട്ട് വാർഡ് സപ്ലൈസ് ഇമ്പോർട്ട് ടാക്സ് പേഡ് ഇമ്പോർട്ട് ടാക്സ് ഇസ് അവൈലബിൾ അവൈൽഡ് ആൻഡ് റിമെയിൻ സ്റ്റോക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ജി എസ് ടി ഡാറ്റ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ബിസിനസ്സുകാരനാണ് നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ബിസിനസ് ഫേമിൽ ആ ഒരു മാസം ആ ഒരു മാസം ഇത് നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാം ഒന്നും കോമ്പോസിറ്റ് സ്കീം എന്ന് പറയുന്ന പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ സ്കീം എന്ന് പറയുന്ന പേരിലോ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാം നോർമലി നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആയുള്ള ബിസിനസ്സുകാർ ഞാൻ നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ജി എസ് ടി ഡാത്ത റെഗുലർ സ്കീമിലാണ് ഞാൻ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എൻ്റെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ വിറ്റഴിക്കാനുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗുഡ്സ് വഴി ഞാൻ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് എത്ര ഇന്ത്യയിലുള്ള സപ്ലൈസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇന്ത്യയിലെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് തന്നെ വിറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിൽ ടാക്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് എത്ര ഈ മുതലായ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെന്താണ് പിന്നെന്താണ് ഞാൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ബിസിനസ് ഫേമിൽ നിന്നും നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ എൻ്റെ ബിസിനസ് ഫേമിൽ നിന്നും കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഗുഡ്സ് വിറ്റു കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി എത്ര അതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് സപ്ലൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ടിൽ എത്ര ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് പേ ചെയ്തു എനിക്ക് എത്ര രൂപ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് കെട്ട് എമൗണ്ട് അർഹതയുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് കെട്ട് എമൗണ്ട് ഞാൻ ക്ലെയിം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കടയിൽ എൻ്റെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ എത്ര രൂപ എത്ര രൂപ മൂല്യമുള്ള ടാക്സിൽ ഗുഡ്സ് സ്റ്റോക്ക് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ മുതലായ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും എവിടെ കാണാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ എൻ്റെ ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയലായ ജി എസ് ടി ഫൈവിൽ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആയ ബിസിനസ്സുകാരനെ എൻ്റെ ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയലിൽ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സുകാരുടെ ടാക്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയലായ ജി എസ് ടി ഫൈവിൽ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന വിവരങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഔട്ട് വാർഡ് സപ്ലൈയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡീറ
and input service distributor. GST is the input service distributor. Act in the article. All mass on gain made like a file. Chain and tax return of like in the pair on a GST or six goods and service tax report six in the bar another. Iponian GST are the registration editor in the business of Karana. Yan input service distributor on the grid. Input service distributor at work act in the business of Karana. Angani on English and Ella Mosin gain made like a Padimona and the Kimumba in the Ananyan or a tax return file in a tax return of like in the Parana GST six in the Parana. Then to protect the end of the Jagarina GST six A in the Varanjur option go to Parana. Iponian GST in input service distributor in the Parana. Ipo value your head of his honor, value your head over business summary with the value head of his under a head of his in the Hino, other than a branch of his little twenty eight England goods or service or purchase in other way in. Our branch office are goods in a service and tax amount head office at a key and the tax amount the input tax amount are claim chi the and the input tax amount are with the branch office with the children. It is active in our business the input service distributors in the parana. Up input service distributor active in a business car and then chain in the checkala. It is a taxable goods purchase in the either supplier a supplier taxable goods purchase in the tax amount I Hmm? Other than I input service distributor goods to purchase the digging a supplier as I allowed GSTR one other sales tax reporter uh, gain melic submit the garnella automatically your input service distributor I customer day GSTR six A in the parana uh, retained to like automatically are we wearing very in chain okay pin input service distributor I business a garnana yan eating lamuru supplier again the goods to purchase in the other day other goods in a very tax amount of good to go up and a tax amount of goods in the valley my alta kailati and a supplier in the in the other than the sales tax report anything in a goods in input service distributor any care goods with two in the barnum other goods are goods with two ether tax amount of collective in the barnum and a supplier in the government a kailati like a gst or one the bar in the tax report file him either than a sales tax report file him about automatically input service distributor i end up in a tax return i a gst or six a like in the ana we were angle up now automatically auto populated at the very in gym yana we were angle and a supplier and i get in the viewing the character and i get accepted other than the session pitta masam padimuna the kimumba any can the ember to any can end a input and a tax return file i just at six sir get made like a file again but in any three man input service distributor prana but a protega and the bar another any matter regarding mana tedious at a detect in a business a guy written to be filed by a tax detector but GST is uh, registration the business. Our article is the article. The article is the tedious and the deal. The tax amount is collected in the file. Our gain is the file. The tax 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 is the file. Normally, the gain is the file. The tax is the file. The gain is the file. The tax 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 is the file. Other our eating and dealer service, eating and dealer service, custom eating a supplier in the purchase in Pudahan Vichiganala in either gay or panjait or gainment bodies on the grid, gainment bodies or a contractor might or a carar layer perno, contractor in the Inuchiganala, your gainment bodies in the meeting that the contract work is either good, contract service is either good, and that the contractor, your gainment bodies will one time. Billion Abesha Vigino. Okay. Up a theory shirt and Billa Mondo gain when the Parnadina taxable trade nacal code the Lana Angle. He gain when the board in the Nuchekan tax amount tedious at a collecting, Baki remaining balance are in payment at the contractor good contractor good. I read the Lula. I read the Lula tedious deducting the gain when the board is a gain when the Lakin the tax return submit in our submit in a tax return of Lakin the Parana GST seven in the Parana GST at the registration at the Rigan the Eating La Malagula. Tedious in the Evil tax amount to collect in the Angle. Our gain when. Submitting a tax return of looking the pair on a GSTR seven and the bar another. Okay. In either the other protega than the Chigarina, either the other protega than the Chigarina, GSTR seven, Ella Maso, Patanti Mumba, gain mainly file in other GSTR the registration at the Rigana, either business agarum, GSTR the registration at the Rigana, either business agarum, Patanti Mumba, Pitta Masam Pata, E Masa the Anangle, but December Mas the Anangle, January Patanti Mumba, gain mainly get tedious tax report, GSTR seven, file either in Dagnum. Okay. 
ഇനി എന്താണ് ജി എസ് ടി സെവൻ എ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പം മുമ്പിലത്തെ ഉദാഹരണം നമുക്ക് ഒന്നോട്ട് എടുക്കാം നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൽ ഞാൻ ഒരു ജി എസ് ടിയുടെ അകത്ത് ടി ഡി എസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ്റ് ബോഡിയാണ് ഞാനൊരു കോൺട്രാക്ടറുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു കോൺട്രാക്ട് സർവീസ് സ്വീകരിച്ചു അയാൾക്ക് എന്ത് കൊടുത്തു അയാൾക്ക് ഞാൻ പേ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു ആ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പേയ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ ടി ഡി എസ് എമൗണ്ട് ടാക്സ് എമൗണ്ട് ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലേ ഈ ഒരു ടാക്സ് ഈ ഒരു ഞാൻ ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ട് അടങ്ങുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഏത് ഏത് എൻ്റെ ഏത് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ടിലാണ് കാണുന്നത് ജി എസ് ടി സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ടാക്സ് റിപ്പോർട്ടിലാണ് കാണുന്നത് അത് ഞാൻ എല്ലാ മാസം പത്താം തീയതി മുമ്പ് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ എന്താണ് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു കോൺട്രാക്ടർക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ കോൺട്രാക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും അദ്ദേഹം ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജി എസ് ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ടി ഡി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് ഗവൺമെൻറ്റിൽ കൊടുക്കും കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഓൾറെഡി എന്താണ് കോൺട്രാക്ട് ചാർജ് ഈ ഗവൺമെൻറ് ബോഡി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കോൺട്രാക്ട് എമൗണ്ടിൽ നിന്നും ടി ഡി എസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോൺട്രാക്ടർക്ക് ഇനി വീണ്ടും ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും അദ്ദേഹം ഒരു ടി ഡി എസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എൻ്റെ കൈ ഞാൻ ഒരു ടി ഡി എസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും അതിൻ്റെ അടുത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്ത് ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സെൽ ടാക്സ് റിപ്പോർട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ഫയൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇദ്ദേഹം ആ എമൗണ്ട് ആ ആ കോൺട്രാക്ടർ ടാക്സ് റിപ്പോർട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓട്ടോ പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എൻ്റെ ടി ഡി എസ് ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയലായ ജി എസ് ടി സെവൻ എയിൽ ആ വിവരങ്ങൾ വന്ന് കിടക്കും ചുരുക്ക രൂപം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഏതൊരു ഏത് സോഴ്സുകാരനാണോ ടി ഡി എസ് എമൗണ്ട് ടാക്സ് ആയിട്ട് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അയാളുടെ ടി ഡി എസ് ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയലായ ജി എസ് ടി സെവൻ എയിൽ അദ്ദേഹം ഏത് വ്യക്തികളുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണോ ടാക്സ് എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അവർ അവരുടെ ടാക്സ് റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ടി ഡി എസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ടി ഡി എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് സം ടി ഡി എസ് ആയിട്ട് ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ആളാണ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടി ഡി എസ് ഡിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ടാക്സ് ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരിൽ നിന്നും ആ വിവരങ്ങൾ ഓട്ടോ പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ആരാണോ ടി ഡി എസ് എമൗണ്ട് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന സോഴ്സുകാർ അവരുടെ ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയലായി ജി എസ് ടി സെവൻ എയിൽ വന്ന് കിടക്കും ഓക്കെ ഈ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ടി ഡി എസ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അവരുടെ ടാക്സ് റിപ്പോർട്ടായി ജി എസ് ടി സെവൻ എല്ലാ മാസം പത്താം തീയതിക്ക് മുമ്പ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ടി ഡി എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പോർഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യമാണ് റിട്ടേൺ ടു ബി ഫയൽഡ് ബൈ ആൻ ഇ കൊമേഴ്സ് പോർട്ടൽ ഓക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജി എസ് ടി ആയിട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇ കൊമേഴ്സുകാർ ഇ കൊമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അവർ അവർ നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾക്ക് ടാക്സ് എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടി സി എസ് ആയിട്ടായിട്ടിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ടാക്സ് അവർ ഈ രീതിയിലുള്ള ഇ കൊമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അവർ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് എമൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അല്ലാതെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഷോ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യണം ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ടാക്സ് റിട്ടേൺ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി എസ് ടി എസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ദിസ് ദിസ് റിട്ടേൺ ഷാൽ കണ്ടെയ്ൻ ഓൾ ദ സപ്ലൈസ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ ഇ കൊമേഴ്സ് സെല്ലർ ആൻഡ് എം ദ എമൗണ്ട് ഇസ് കളക്ടഡ് ആസ് വെൽ ആസ് അല്ല ആൻഡ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടാക്സ് കളക്ടഡ് ആസ് വെൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഫയൽഡ് ടെൻത്ത് ഓഫ് ദി നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ജി എസ് ടിയുടെ അകത്ത് ഇ കൊമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ട് സെൽ ഇ കൊമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സെല്ലേഴ്സ് അവർ നടത്തുന്ന സേവനങ്ങൾക്ക്
അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം ഓക്കെ ഈ ഒരു ആനുവൽ ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം ജി എസ് ടിയുടെ അകത്ത് റെഗുലർ സ്കീം രജിസ്ട്രേഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ബിസിനസ്സുകാർ അയാളുടെ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ എല്ലാ ടാക്സ് ടാക്സ് വിവരങ്ങളും കാണിച്ചുകൊണ്ട് ടാക്സ് വിതരണമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഗുഡ്സും സർവീസും വഴി അദ്ദേഹം കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടാക്സ് ടാക്സ് ഡീറ്റെയിൽസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം കാണിക്കേണ്ട ആനുവൽ ടാക്സ് റിപ്പോർട്ടിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജി എസ് ടി നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ട്വിറ്റർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണം ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് സെപ്റ്റംബർ മാസം മുമ്പ് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിന് മുമ്പ് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം ഈ ഒരു ആനുവൽ ടാക്സ് റിപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് പിറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ തേർട്ടി ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റിന് മുമ്പ് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ഈ ടാക്സ് റിപ്പോർട്ട് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം പിന്നെ ജി എസ് ടി ആർ നയൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പോസേഷൻ സ്കീമിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ബിസിനസ്സുകാരെ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട ആനുവൽ ടാക്സ് റിപ്പോർട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ജി എസ് ടി ആർ നയൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എല്ലാ മാസവും അല്ല എല്ലാ കൊല്ല എല്ലാ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലും എല്ലാ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലും കോമ്പോസേഷൻ സ്കീമിൽ പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഫയൽ ചെയ്യണം ഫിനാൻഷ്യറിൻ്റെ അവ ഫിനാൻഷ്യർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന പിറ്റെ കൊല്ലത്തെ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ഇന്ന് മുമ്പായിരിക്കണം ഈ ഒരു കോമ്പോസേഷൻ സ്കീമുകാരെ ഈ രീതിയിലുള്ള ആനുവൽ ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അടുത്തതാണ് ജി എസ് ടി ആർ നയൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആനുവൽ ടാക്സ് റിപ്പോർട്ട് എന്താണ് ജി എസ് ടി ആർ നയൻ ബി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജി എസ് ടി ആർ രജിസ്ട്രേഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ബിസിനസ്സുകാരുടെ അഗ്രഗ്രേറ്റീവ് ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സും അവരുടെ ടാക്സ് റിപ്പോർട്ടുകളും ടാക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള എല്ലാ അക്കൗണ്ട് റെക്കോർഡ്സുകളും ഏതെങ്കിലും ഒരു സി എക്കാരനെ കൊണ്ടോ സി എം എ കാരനെ കൊണ്ടോ ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രൂപത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അവരങ്ങനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജി എസ് ടി ആർ നയൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അത് എല്ലാ കൊല്ലവും ഫിനാൻഷ്യൽ അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം വരുന്ന പിറ്റേ കൊല്ലത്തെ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബറിന് മുമ്പായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം ഇനി അടുത്താണ് ജി എസ് ടി ആർ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് റിപ്പോർട്ട് ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ടാക്സ് റിപ്പോർട്ട് അതെന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജി എസ് ടിയുടെ അത് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ അയാളുടെ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിലോ ചെയ് അദ്ദേഹം ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട ഫൈനൽ ടാക്സ് റിട്ടേൺ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജി എസ് ടി ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം എന്നാണോ ജി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാൻസലേഷൻ ജി എസ് ടിയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റിട്ടേൺ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഇദ്ദേഹം മൂന്ന് മാസത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫൈനൽ ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട കണ്ടന്റുകൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടാൻ ഇദ്ദേഹം ഈ ആ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ ഇദ്ദേഹം പർച്ചേസ് മുഖേന ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് കിട്ട് എമൗണ്ട് എത്ര എമൗണ്ട് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് കിട്ടാറ്റ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടാണ് അർഹതയുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലവിൽ ഈ ഒരു ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ്സിൽ എത്ര രൂപ മൂല മൂലധനമുള്ള ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റുകളുണ്ട് ആ കാര്യം ടാക്സബിൾ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തായിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി ജി എസ് ടി ആർ ഇലവൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജി എസ് ടി ഇലവൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു രീതിയിലൊരു ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയലാണ് ഗവൺമെൻറ് അകത്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് ബോഡീസോ അല്ല എങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ബോഡീസോ ആയിരിക്കും ഈ രീതിയിലുള്ള ഉള്ള ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ബോഡീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് ബോഡീസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളോ അല്ലെങ്കിൽ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ബോഡീസ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ബോഡീസ് മെമ്പർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ബിസിനസ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അവർ നടത്തുന്ന ടാക്സ് ഗുഡ്സിൻ്റെ സർവീസിൻ്റെ വിതരണമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവർ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് എല്ലാ മാസം എല്ലാ മാസം എല്ലാ മാസവും ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട ടാക്സ് റിട്ടേൺ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജി എസ് ടി